こんにちはみすずです今日はブロッコリーがピザ生地代わりな低糖質ピザをご紹介しますたっぷりのブロッコリーのゴロゴロ食感が美味しいブロッコリーピザですぜひ最後まで楽しんでいってくださいねこのチャンネルはお砂糖、みりん、なしレシピを載せていますチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいですまた過去動画では同じレシピをカリフラワーで作ったりロマネスコで作ったりしたものもご紹介しているので概要欄にリンク貼っておきますね今日の流れ3ステップ今日はまずブロッコリーを茹でます次にブロッコリー生地を作ります卵、チーズ、ブロッコリーがピザ生地代わりになります最後にトッピングをして焼きますお好きな具材を乗っけてトースター、オーブンもしくは魚焼きグリルなのでこんがり焼いたら出来上がりです具材をなしにしてブロッコリーオムレツとしても楽しめますよ今回の栄養素はこちらですこれはレシピ6分の1量ピザ一切れ分の栄養素になります詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので概要欄にリンク貼っておきますねそちらも見に来てくださると嬉しいです材料はこちら今回はブロッコリーで作りますが同じ作り方でカリフラワーやロマネスコを使っても作れますよそれぞれ風味が異なるのでお好きな味を見つけてみてくださいまたトッピングの具材はお好きなものを乗せてくださいねでは作り方を説明しますまずはブロッコリーを茹でましょうブロッコリー 300g 程度のもの1株使用してます茎の下側から包丁を入れて途中までカットしたらあとは手でバカッと割りますこうすると辛いがポロポロ崩れなくて済みますよさらに辛いを小房に分けます茎は硬い部分は皮を剥いて柔らかい部分のみを食べやすく切ります下茹でしましょうフライパンにブロッコリーを入れ水 80cc と塩ひとつまみ程度を加えます蓋をして火にかけましょう蒸気が上がったら弱火にして 3,4 分ほど今回は4分茹でています取り出して汁気を切りましょうザルに開けますフライパンにオーブンシートを敷き込みましょう今回はピザのように丸く仕上げたいのでトースターでも使えるフライパンを使用しますトースターのトレーなどで四角く作ってもいいですよフライパンを使う場合はシートを丸くカットするためにまずは半分に2回折りましょうこれをさらに三角に2回折ります三角形の頂点をフライパンの中央に合わせ底と側面に印をつけますこの印二つの間をカットしますさらに切り込みを2本入れます糸を広げるとフライパンサイズに切れていますよこれで敷き込み完了ですフライパンに油を塗って焼いてもいいのですが生地が剥がれにくくなることがあるのでオーブンシートを敷いておいてあげた方が無難ですではブロッコリーの生地を作りましょう先ほど茹でたブロッコリーの茎全量と辛いは半分使用しますそれぞれ細かく刻みましょう適当にカットしてもらえば大丈夫ですフードプロセッサーでガーッと細かくしてもいいですよボウルに卵を割り入れてしっかりとほぐしますここに塩とチーズを加えますチーズは分量 100g のうちの半分目分量で大丈夫です 50g 程度加えます刻んだブロッコリーも加えてざっと混ぜますこれで生地の出来上がりですブロッコリーを卵とチーズで固めていきます先ほどシートを敷いたフライパンにブロッコリーを全量加えますスプーンで上からちょっとギュッと押さえつけるような感じで敷き詰めてあげてください一旦焼きましょうトースター1 3 0 0ットで8分ほど表面に少し焼き色がつくまで焼きます
の間にトッピングの具材をカットします今回はプチトマトと先ほど茹でた残りのブロッコリーを使用しますその他ソーセージとかピーマンとかお好きなものをのせてくださいトマトは4つにカットしていますブロッコリーは先ほどのこの状態だとちょっと大きいのでカライをさらに半分にカットしていきます残ったブロッコリーの量が結構多いので今回は23個残して使用していますさて生地が焼けましたこんな感じで良い香りがしてほんのり焼き色がついたらいいです一旦取り出しましょう上にトマトケチャップを塗りますこれはトマトソースでもいいですよ残ったチーズのうちの半量を敷き詰めますその上にブロッコリーとプチトマトをのせましょう残りのチーズを全量上にのせます具材の上にもチーズがあった方が焼き色が綺麗です再びトースターに入れて5分ほどチーズがとろけてちょっと焼き色がつくまで焼いてくださいこれで出来上がりですとっても美味しそうにできましたね火けどに気をつけて取り出してください出来たてのグツグツチーズがとろっととろけたところも美味しいですよただピザのようにカットしようと思うとこのままではちょっと切りにくいお野菜がポロポロ崩れてしまうので冷ましてから取り出してあげてくださいお好きなサイズに切りますこれでブロッコリーピザの出来上がりです小麦粉や米粉が入っていないとは思えないお野菜だけでもしっかりとピザ生地が作れますよ器に盛りましょうお好みで胡椒をガリガリ削りかけてあとチリパウダーなどふりかけて辛みをプラスするのもおすすめですブロッコリーたっぷりもこもこした食感を楽しみください最後まで見てくださりありがとうございました今日はブロッコリーがピザ生地代わりの低糖質ピザブロッコリーピザをご紹介しましたたっぷりのお野菜が食べられるメニューでお好きな具材もトッピングできるのでアレンジもしやすく作りやすいメニューですよぜひお試しくださいまた詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうみすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せていますチャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです詳しいレシピはブログへまた Twitter、Instagram、TikTok などもやってますそちらも見に来てくださると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょう